ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மைதா பிஸ்கெட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஆக்சுவலாக கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி அதுவும் சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி இது வெளியில் க்ரன்ச்சியாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைதா சுகர் இந்த சுகருக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா குலாப் ஜாமுன் செஞ்சுட்டு மீதம் இருக்கிற ஜீராவை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஜீராவுக்கு நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் சுகருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி விட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்ச ஜீரா இது இதில் கொதிக்கும் போதே நான் ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி மீதம் இருக்கிற ஜீராவை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நம்ம குலாப் ஜாமுன்ஸ் எல்லாம் தீந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த ஜீராவை நல்ல ஒரு ஆக்டேட்டான கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க இல்லைன்னா புளிச்சிடும் எப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி செய்கிறோமோ அப்போ இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜீரா பண்ணி இந்த மாதிரி மைதாவில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் ரொம்பவே நல்லா வரும் இப்போது இதுக்கு தேவையான மைதாவை நம்ம அளந்தே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இரநூறு படி ஸோ இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அளவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக நானூறு கிராம் கிட்ட நமக்கு வரும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மைதாவில் நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு ஜஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அரை டீஸ்பூன் ஓமோ சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இதில் மைதா சர்க்கரை இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால நான் ஓமோ ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கும் மேலே ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறமேட்டு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஸோ இந்த நெய் யூஸ் பண்ணுறதால மட்டும்தான் நம்ம வறுத்து முடித்து இந்த பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு கூட அது வந்து இருகாமல் உள்ளுக்குள்ளே நல்ல சாஃப்டாகவே மெயின்டைன் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த ஜீரா இதை லேஸாக சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நான் ஏற்கனவே ஏலக்காய் போட்டிருக்கிறதுனால ஏலக்காய் பொடி சேர்க்கலை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜீரா பண்ணிங்கன்னா மைதாவோட ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் நான் அந்த இரநூறில் ஒரு படி அளவுக்கு நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்து மாவு பிசைஞ்சிருக்கேன் அதுலேயுமே எனக்கு ஒரு முக்கால் படி தான் ஜீரா தேவைப்பட்டதுங்க ஸோ இப்போ இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே வெறுசாக மாவு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு இந்த ஜீராவை வாமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருட்ட உருட்ட நல்ல சாஃப்டாக இந்த மாதிரி ஆகிடும் மாவு வந்து ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்ல மிருதுவாக இருக்கணும் இப்போது மாவு பிசைஞ்சாச்சு நம்ம செட் பண்ண விடணுங்க பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கிறதுனால மினிமம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாவை மூடி வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி கல்லில் லேசாக மாவை தூங்கிட்டு இதை நல்லா தேய்ச்சி எடுக்கணும் கொஞ்சமாக மாவு தூவி பார்த்திங்களா நல்ல சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு செட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு மாவு தூவி இதை நல்ல மெலீஸாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா நம்ம பூரிக்கு தேய்க்கிற அளவுக்கு ரோல் பண்ணலாம் இதை பேக்கிங் சோடா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வறுக்கும் போதே நல்லா உப்பி வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பூரியோட திக்னஸ்க்கு இதை ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைமண்ட்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பெண் வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எல்லா சைடும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கட்டன் நல்லா பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரே பெரிய லேயராக போட்டுட்டேன் இன்கேஸ் நீங்கள் சின்ன கட்டையில் போடுறீங்கன்னா இதை ஒரு முன்னாடியே ஒரு நாலஞ்சு பகுதியாக பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒரு மீடியம் சைஸ் பூரி மாதிரி நல்லா பண்ணி அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ளாட்டாக தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக லேஸாக நெய் தடவி விடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப லேஸான லேயர் தான் ஏன்னா எல்லா டைமண்ட்ஸையும் நம்ம கட் பண்ணி வறுத்து எடுக்கிற வரைக்கும் இந்த மாவு காயாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே நம்ம அந்த லேஸாக நெய் போட்டுட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி மைதாவை ஒரு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா 
மெலீஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஃபுல் காக்கு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்க்க வேண்டாம் பூரிக்கு தேய்க்கிற மாதிரி நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஷார்ப்பாக தின் நைஃப் வச்சும் நீங்கள் கட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்கான நைஃப் யூஸ் பண்ணியும் கட் பண்ணலாம் ஒரே லைனாக ஸ்ட்ரைட்டாக எழுத்துடலாம் பொறுமையாக ஆழமாக ஸ்ட்ரைட்டாக எழுத்து விட்டுருங்க கொஞ்சம் விட்டு விட்டு நம்ம வந்து கீறணும் அப்படின்னா அது மடங்கும் அந்த சப்பாத்தி லேயர் வந்து மடங்கும் இதில் டைமண்ட் ஷேப் கிடைக்கிறதுக்காக இப்படி க்ராஸாக கட் பண்ணிக்கிறோம் மாவு வந்து ரொம்பவே ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப நீர்த்தன்மை இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பூரி மாவு அளவுக்கு இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி எண்டில் இருக்கிற குட்டி குட்டி பிட்ஸ் வந்து நம்ம டெஸ்டிங் பிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எப்பயுமே பண்ணுற மாதிரி எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமேட்டு அதில் ஒரு இன்ச் டேமரண்ட் புளி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம கட் பண்ண டைமண்ட்ஸை பேட்ச் பை பேட்ச் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தாங்க கண்டினியூஸாக மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட்லேயே நம்ம திருப்பி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் திருப்பி போட்டு திருப்பி போட்டு மெதுவாக நல்ல வறுத்தாலே ஈவனாக எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடும் ஒரு சைடு வேக விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போட்டிங்கன்னா ஒரு டார்க் ஷேடு வந்து அந்த டைமண்ட் பிஸ்கெட்ஸில் வந்துடும் இப்படி வந்து கண்டினியூஸாக திருப்பி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈவனாக எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் கிடச்சிடும் நீங்கள் வறுக்க ஆரம்பித்து ஒரு எயிட் டு டென் செகண்ட்ஸ்லேயே அந்த பேக்கிங் சோடாவோட எஃபெக்ட்டுக்கு நல்ல புசு புசுன்னு வர ஆரம்பிச்சிடும் டைமண்ட்ஸ் நல்லா எல்லா சைடும் ஈவனாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு சிம் பண்ணிட்டு இதை பேப்பர் டவலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா பேட்சஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு நல்ல அகலமான தட்டில் போட்டு ஃபுல்லாக கூலாக விடுங்க இது மைதா எண்ணெயில் வறுத்துருக்கிறதுனால உள்ள வரைக்கும் அந்த சூடு இருக்கும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு நல்ல ஏர்டை பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸு எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ